Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje nós estamos em Natal. Ah, necessariamente agora na Paraia Ponta Negra. Estamos indo em direção ao maior caju do mundo. Maior cajueiro do mundo. Nós vamos lá conhecer e vamos compartilhar aqui com vocês.
Nossa. Cajueiro. Tudo que vocês estão vendo aqui na lateral é cajueiro. É, e eles têm que estar tá podando esse cajueiro, esse cajueiro, porque senão ele cobre a rua. Ele vai crescendo. Aí tem que estar tá fazendo a poda deles. Várias pessoas tá atendendo. Bem movimentado. Bem movimentado. Agora é achar um lugar para estacionar. Ali tem um estacionamento. Será que Ah, lá em cima lá, ó. Vamos estacionar aqui e vamos lá conhecer. Estacionamos ali ah. e vamos lá, vamos lá conhecer. Aqui na frente está um colega, a Dindinha, seu Geraldo e a Vavá. Ela tá ali se ajeitando. Ó. Artesanato aqui e nós vamos ali comprar o nosso o nosso ingresso custa oito reais vai lá comprar o ingresso Feirinha bem grande aqui, ó. Artesanato, castanhas. Dá um tchauzinho aí, seu Geraldo. O Geraldo, Vavá. O mirante está interditado por conta da pandemia. Vai entrar? Aqui tem acesso ao tronco principal. E é grande mesmo, né? Amor? Ele é muito grande, viu? É incrível isso aqui. Incrível. Muito grande mesmo. Algo assim. É impressionante de ver, né? Por isso é que ele tem essa fama mundial, né? Ele foi plantado e começou a criar galhos. Foram quatro galhos que cresceram e foram formando esse... É um ciclo, né? Dos, dos próprios galhos que vão formando outros pés de cajueiro, mas tudo começou com um pé de caju. Muito legal, gente. Vale a pena conhecer. Bem-vindos novamente, né? Vocês são olha, todos esses galhos com essas ramificações que vocês observam em volta, né? Todos eles partiram, olha, dessa base que é o início do cajueiro, tudo começou. Mas de tudo isso, exceto aquele grande lá sozinho, lá inclinado, mais espesso, né? Que é o único no parque que não faz parte, o único independente mantido lá para comparação, né? Colhido informações com os idosos aqui do litoral, aproxima aqui no mínimo 131 anos a idade dessa árvore. 
Porque de fato, ninguém sabe ao certo quem plantou esse cajueiro, né? Muita gente fala sobre Luiz Inácio de Oliveira, primeiro proprietário do terreno, foi um pescador nativo aqui da região. Temos também as cutias, são os plantadores naturais, mas pode ter sido até naturalmente. O cajueiro é uma planta nativa da região nordeste e norte do país. Ele se adapta bastante nesse clima favorável, 27, 37 graus, e adora a terra arenosa. Aqui, né? Muita duna. É, lembrando que é uma anomalia que faz com que ele cresça diferente. Jamais um cajueiro crescia desenvolvido dessa maneira. Mas quando ela alterou o seu DNA, os galhos foram para a terra, né? Um processo conhecido na botânica como geotropismo positivo. A atração do galho à terra, que é o anormal, né? Ao tocar a terra, emitindo essas raízes secundárias, ele vai se fortalecendo. Por isso que ele consegue se adaptar, se fortalecer e seguir a frente adiante. Um broto ele consegue voltar à luz, fazer a fotossíntese, ajudar quem está embaixo para outra seguir adiante. E ali, sucessivamente, um e meio metro quadrado por ano, ocupando hoje quase um hectare. 9 mil metros quadrados é a área atual do cajueiro, a área coberta. É o único até hoje, comprovado pelo Guinness, é o maior cajueiro do mundo e a maior árvore frutífera. Né? Na década de 90, esse cajueiro chegou a 2 toneladas e meia, 70 mil frutos, que até hoje são colhidos e deixados para vocês, não pode ser comercializado. Isso oscila bastante, não quer dizer que todo ano reproduziu os 70 mil, tudo depende dos fatores climáticos. Quem é nordestino com essa chuva do caju tem que ter no período certo, entre setembro a novembro, já para o sol não castigar a floração. A idade influencia também. É natural o tronco estar base quase não produzir devido à idade. As laterais, a parte de força, as mais jovens, que é responsável pela essa produção hoje, mas infelizmente também se encontra em cima do asfalto. Tem a questão aí do crescimento, área urbana e poluição de causa. Ou seja, são vários fatores que estão tá ocasionando aí, infelizmente, a diminuição bem grande e grave sim dessa frutificação. Né? Amarelo, tamanho da maçã. Não teve alteração por ele sofrer dela essa anomalia. Bom? Cadê? Olha lá. Olha lá. Ah, dois meninos bonitos. Obrigado para apanhar o cajé, né? É. Gente, vale a pena conhecer, viu? Olha, é totalmente diferente. Muito bonito, né, amor? É algo incrível, né? A gente já, eu já imaginava que fosse assim, né? Pela fama dele. Mas agora, vendo pessoalmente, é mais bonito, mais incrível do que a gente conhece. A gente conhece pela imprensa. É incrível, pessoal, pensar que tudo isso aqui começou com um único pé de caju. É chique demais. Show de bola. E olha aqui, ele sai, ó, e vem tomando conta da rua. Se não fizer a poda, ninguém passa aqui. Tem zíper? Tem, acho que. A feira bem grandinha. Vários artesanatos, roupas. Os 
espaço bem legal. Você chega ali na lanchonete para fazer um lanche. Ó. E aqui tem ó, castanha de caju, salgada, doce, licor de caju, cachaça de caju, É? Oi? Só ela é linda, eu não sou. Você tá meu rapaz muito bonito. Hein? Falou, meu lindo. Ô, oh, meu lindo. Obrigado, viu? Ele tá se achando com esse visual novo dele, ó. Não sei se eu tomo uma pinguinha de caju pra eu tomar uma lata. Olha a lixeirinha. Até o lixeiro aqui é um caju. Chique, chique. Exatamente. Nós saímos ali do cajueiro e agora nós vamos conhecer umas lagoas, né? Vamos lá conhecer as lagoas, né?